Stars shine at night. Some stars shine at bright in daylight. It's our pleasure to welcome one such a star, Dr. Nirmala Devi MD Ma'am, the Honorable Chief Guest of today's function. I invite you, Ma'am, to address the gathering. Om Sai Ram. Anevarikum kalai vanakam. Indriki in the Sri Shatya Sai Bala Guru Gulam Palli ila Yenai Oru Diagnostic Laboratory Setup Mudal Murai Aha Sai Baba Vin Aashir Vada Thudan Yelavasa Maha Pani Saiyya Inneki Open in the Vidaavya Amaitthu Inneki Alaitya Dirikki Na Saar Kiri Romba Nandri Sallunu Sai Ram Krishna Ram Saar Ini ke guru tu naya ha, ini ke mana itu guru pinar gelom, including the management of the school, teachers, sa, mukjiam ha, sairam Krishna ha, samarod ha, Mrs. Sairam, um, awal, ya, semua mana orang betri ke pinari mau repen unde, adu madam, so, kuda, awal gelom kuda, ini sendiri vali nara tu mana itu senior members, muda guru pinar gel, macam juniors, media, semua orang kum kalai mana kum, so, ya nak ini baru Terkenal beli le, ni ye, ni modal modal inda diagnostic lab open mandor pun inda school le, ini alai tadi ke nara bapak rumah padre, sairam asrwadam. So inda pani sirap pah wal tu, epo me sairam dana macum mandari ni ni, nama yengle le, or messenger sa dah kadal lana parare. So nara or messenger ni kira tadi ke nandri, kuda erku mana itu toli erku swarna lata, ma'am papa, padi Priya Santana Krishna, awang lo da junior, saru da relatives, dean sar. Saru dari relatif Dean Sari X Dean Sar dan present consultant, so in Manipal, so ya mana barangal, yang lain semua ini orang mana kom, so, na ingge bandar rombong rombong, pada nanti berusaha untuk melihat na ingge, itu ada sairam orang, itu teruk orang orang kan, terus salah yang aku bandar na rombong orang rombong kadal patro bola bola, semua rombong anmi bawa dia la, rendek ke dia la, tapi apa pun yang baru service panitia orang pun naya. So, I told you that when I was in the camp, I didn't have to say anything about the service. I didn't have to say anything about it. I didn't have to say anything about it. Mostly, I didn't have to say anything about it. Now, I have to go to my job. I have to go to my job. I have to go to my job. I have to go to my first MBBA students, new students, and hall coordination. So, I have to go to the program. I have to go to the program. So, I have to go to my job. So, I have to go to my job. I have to go to my job. Please come to my job. I have to go 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 to my job. Thank you ma'am for your inspirational speech. Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. You need experience to gain wisdom. Now I call upon Ms. Monica, one of the faculty of our institution, to share her experience from childhood to till now. Sairam, good morning to everyone. With great honor and pleasure, I welcome to all of this auspicious occasions of Ladies' Day celebration and our Institute alumni meet. In this day is very important. The pre the I provide an opportunity for our school alumni to meet with each other. After many years, I became a part of an SSBCM school family. I, when I was at two and a half old years, started with her in 12 years. When I start my journey with 12 years, when I started my journey with SSBGM school, it was a place where I was free to learn everything. I provide me an opportunity to learn, build my personality and empower me with a communication skill to my experience of opinion freely. Once I was a student, now I am a faculty of SSBGM. I never thought I would become a teacher. However, destiny and different plan. As a child, I got inspired and motivated looking at any teachers. Now I wish I must be an inspiration and motivation to all my students because an ordinary teacher's teachers, a good teacher explains, a better teacher illustrates, but the best teacher inspires. Now it my turn to give back to your organization which has been like a family to for many years. I am always thankful of our correspondent sir for giving me such a great opportunity which will give me learn everything in my life. As a teacher, I wish students to excel in everything. Thank you. 
Thank you, ma'am. I don't believe the world is a particularly beautiful place, but I do believe in redemptions. Now I invite Mrs. Badmavdi, ma'am, one of the faculty of our institution, to express her experience. Sairam to all. Then all our all our wife and I can travel to the country. Roman Indi sent me. In our wall, no, no. Travel to the country, no, no. In the world, no, no. 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 No, Saya orang awal ikat itu dalam dah, nanti kita sekolah ni work panit, B A dum pergi cuti kerja. Aku guna kerja daya ini, support, nanti kita ni alam ini lah orang, orang tuh lari ni, nanti kita ambil ini orang itu mukia mana, nanti kita ni apa sahaja tu lari kerja saya ram sahaja, Krishna sahaja ni nombor nanti suruh tu lari ni 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 saya ram, thank you, thank you mum. Always say in positive in everything. Whenever going to get tough, understand there is something is good going to happen. Now I invite Dr. Swarnalada Ma'am to speak a few words for us. Ani varukum manakam. Inde mahalir dina villa abdin chulli. La, oru sirappan oru vishayath seyakudiya dukkha Krishna Rao Sir ani sanga. Adala. Makhluk ini kalau ye, wajib, orang perempuan ini perit tak kuriya, orang serapan ini kelchi. Nama orang yang datuk berum bodi, manusia bandu amai dia aku. Adve bandu koi la arakalam, ashrama ma arakalam, illa orang punniya bumi arakalam. Adve madri, whenever I enter into the campus, mind calms down. Sir, bandu, ura frequenta, wa, enna enna engke nadek kudu abdiing rada update bandu, ena ku kudut teer pangga. Na, nene kira ida nala wadu makhlir dina bilau ke na bandur ke abdiing solite. Ayla na mihovum permai padra. Ura, visayam sayir adik bandu, nama ku ura passion menu. Ida nama kandi pas enjaakano, ena, abdi dana, inda visayatay. Nan murnin je nada tu vein, abdi inte manusia ura wira kaya meno. Adem madri, makluk patingna mikha wum rambar iri kanngal abdi na kalbiyum marutu wamo. Adeda ulah katila rambar rambar tevayana visio. Ura manidan ura inda nelayi larinde kade nelayi larinde, padici. Pendidikan, saya na, anda mata pelik kurang ni lalu la pendidik pasol la, setia sah matriculation lalu la pendidik pasol la. Ya na, ingat padam matum kacuk kurang kepada beli, padam matum kacuk kurang kepada beli. Manusia ni, anda certificate, anda nothing. Na, ini pelar me, nama permainan ni kerana kita anda certificate sah. Ini lalu marks wangano, abdi dana, eh, aduh. Wum tevei, awalnya dah. Aduh wum tevei, aduh matum mukia mandir. Orang manusia, orang ulah kat dalam, orang social life. Enam, nama lah social animals dana. Orang social life, nama walanu, abdi ina enam weno. Adai tawira, nariye bishian teva pada tu. Enam enam bishian lah teva pada tu. Enam kengga wara pula, rumah sendosh ma rukum. Pelengge budgets pada pula, arumia ukan dirik pula. Ada ha dress pun ni kau kulla, anda dawai ni poti beri surhir kau kulla, apa ni inge inge necklace lam poti te, ada ha la ha kau kulla, pakai ber rumba senosh marco. Pakai ber, anak ke senosh mar, anda poti ber orang lek rumba senosh marco la, mana? Apa? Orang social life lead panano, manusia ni mana orang social life, aduk kalbi matum podo mana tu allah. Ipa patingnya na, adu youngsters la, even nereye schools la, pata, orang yaitu pedikir student tu kecis pay ni, abdi baru, pressure, mar kapri wangan, wangan orang kira pressure, adu illa ame, kalle la bande, orang budgets body, anda nala, ramba arpudama, awam bikukula, 
மனசு வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாயிருது சந்தோஷமாக இருக்கீங்கள அதே மாதிரி நமது கலாச்சாரம் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது உலகத்திலேயே பார்த்தோன்னா நம்மளை மாதிரி கலாச்சாரம் உள்ள ஒரு நாடு இருந்ததே கிடையாது அப்படி தானே நம்மளோட கலாச்சாரம் வந்து அற்புதமான கலாச்சாரம் இது வந்து எவால்வ் ஆனது கலாச்சாரம் வந்து எவால்வ் ஆனது மற்றவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம நாட்டிலருந்து படித்தவங்க அவ்வளோதான் உலகத்திலேயே நாம் இந்தியாவில் பிறக்கிறதுக்கு மிக மிக பெருமைப்படணும் ஸோ நம்மளாம் வி ஆர் வெரி ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஹியர் நம்ம போன ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணோமோ நம்ம இங்கே வந்து பிறந்திருக்கோம் நீங்கள் என்ன புண்ணியம் பண்ணிங்களோ இந்த ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறீங்க டெய்லி பஜன்ஸ் பாடுற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்குது கடவுளை தேடி நம்ம என்ன நம்மளோட முக்கியமான நோக்கம் என்னது கடவுளை தேடிய பயணம் தான் நம்மளோட முக்கியமான நோக்கம் அந்த கடவுளை தேடிய பயணத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்க பஜன்ஸ் பாடக்குள்ள என்ன ஆகுது கடவுளை தேடி போகிற பயணத்தில் முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை நோக்கிய பயணத்தில் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள்லாம் ரொம்ப மிக மிக கொடுத்து வைத்தவர்கள் நான் யாரோ சொன்னாலும் சொல்லுவேன் சாந்தி நகர் ஏரியாவா நீங்கள் அந்த ஸ்கூலில் போய் சேருங்க ஏன்னா கல்வி மட்டும் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானது அல்ல கல்வி வந்து அது வந்து ஒரு ஊர்கா மாதிரி தான் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு ஒரு முறை இருக்குது அந்த முறையான வாழ்க்கையை இந்த ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற உலகத்தில் நம்ம அற்புதமாக வாழணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே தேவைப்படுது இது வெளியில் உள்ள நிறைய குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறதில்ல அது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கும் காலையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாமி கும்பிட்டுட்டு பஜன்ஸ் பாடிட்டு யோகா பண்ணிட்டு மனசை வந்து கடவுளோடு என்ன செய்யணும் நினை நிறுத்தி பார்க்கணும் அப்போ ஒரு கல்வியில் ஒரு மக்களுக்கான தனது சேவையை சத்தியசாய் நிறுவனம் செஞ்சிட்ருக்கு அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னேன் இன்னொரு கண்ணி என்னன்னு சொன்னேன் மருத்துவம் மருத்துவத்தில் முதல் அடியாக நான் இதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஒரு முதல் அடியாக ஒரு டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்டு சென்டர் அதுவும் எப்படி டோட்டலி ஃப்ரீ எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக செய்யக்கூடிய மன நிலைமை படைத்த ஒரு ஆசிரம் அதாவது சாய்பாபாவோட அம்மா ஈஸ்வரத்தம்மாவில் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி வந்து நெ அவங்க இன்றைக்கி ஒயிட் ஃபீல்டு இந்த பிரசாத் நிலையம் இருக்கிற இடத்துல மக்கள்லாம் நிலைய கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க டெலிவரிக்கெலாம் வெளியில் ரொம்ப ஊர் போக வேண்டியது இருக்குது அவங்க தண்ணி ரொம்ப கஷ்டமான நிலையில் எடுத்துகிட்ருக்காங்க வெரி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மக்களுக்கு தேவையான ஒரு சேவையை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு அந்த தாயின் கோரிக்கையை ஏற்று இன்றைக்கி கோடானு கோடி மக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்யும் ஒரே நிறுவனம் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எங்கேயும் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்னு எத்தனையோ மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது எவ்வளவோ மிஷனோ அது கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஈக்குவலாக அமௌண்ட் வாங்கக்கூடிய மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆனால் ஒரே நிறுவனம் அது ஒரு கோயில் அது ஒரு தவம் செய்யக்கூடிய இடம் மக்கள் வந்து சாய்பாபா டிவோட்டி சென்ட்ட சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன் அங்கே அந்த ஒன் மந்த்து வாலண்ட்ரி சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க ஒரு மனதுக்கு உண்டான ஒரு ஆத்ம திருப்தியை எப்படி உணர்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட விஷயங்கள் நான் அந்த இடத்த பற்றி நான் விசிட் பண்ணாட்டா கூட அந்த ஒரு இடம் எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான இடமாக இருக்கும் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணிக்கு போகக்குள்ள சார் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு புண்ணிய இடம் எவ்வளவோ மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக வித் ஆல் அம்யூனிட்டிஸ் வித் வெரி ஹை டெக்னாலஜி வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு நிறுவனம் பண்ணக்கூடியது அது நிறுவனம் இல்லை ஒரு மிஷன் ஒரு மிஷனோட 
தன் தாயின் கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் எத்தனையோ ஏக்கர் கணக்கில் இறந் இருந்து அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சிட்ருக்கு மக்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சேவை உலகத்தில் நம்ம எதுக்காக பிறக்கிறோம் அடுத்தவங்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக தான் பிறக்கிறோம் சேவை செய்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் கம்மியாகிக்கிட்டே போகும் அப்போ அந்த ஒரு இதில் சத்தியசாய் நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரு இதாக இருக்கிற இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் வருது அப்படிங்கிறக்குள்ள நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு உமன்ஸ் டேயில் அந்த ஈஸ்வரத்தம்மாள் ஒரு கோரிக்கையை ஏற்று அந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இடம் மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு உமன்ஸ் டேயில் ஒரு டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த இடம் பிரசாதி நிலையம் மாதிரி ஒயிட் ஃபீல்டு மாதிரி இந்த திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு அற்புதமான சேவையை செய்யணும் அதுக்கு உண்டான பண உதவி பொருளுதவி எல்லாம் சாருக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள்லாம் ஒரு தடவை வாலண்டியராக சார்ட்ட கேட்டுட்டு ஒன் வீக்காவது போயிட்டு வாங்க அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் நானும் சார்ட்ட கேட்டிருக்கேன் ஒரு மே சேமையும் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ சார் என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க அந்த இடத்த பார்க்கணும் அந்த சிஸ்டமை பார்க்கணும் எப்படி சே அங்கே உள்ளே போகிறவங்க எல்லாமே சேவைக்காக மட்டும் வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சர்வீஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்னா வாலண்டரியாக தான் இருக்கணும் சேவை வந்து அடுத்தவங்க ப்ரெஷர் பண்ணி செய்யக்கூடாது இட் ஷுட் பி அ வாலண்டரி சர்வீஸ் நீங்களும் இந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் படிக்கக்குள்ள சேவை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன செய்யணும் கற்றுக்கணும் என்ன அதுதான் நம்ம லைஃபோட முக்கிய நோக்கம் ஏன்னா படிப்பு ஒன்றும் கிடையாது பணம் இன்றைக்கி கையில் இருக்கும் நம்ம யாராவது போகக்குள்ளே பணத்தை கொண்டு போகிறத பார்த்துருக்கோமா பார்த்ததே இல்லை என்ன இவ் உலகத்தை விட்டு போகக்குள்ளே யாராவது பணம் கையில் கொண்டு போகிறாங்களா அப்போ அதுக்கு மதிப்பு இருக்கா கிடையவே கிடையாது எதை கொண்டு போகிறாங்க அவங்க செய்த புண்ணியத்தை தான் எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த நாட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும் புண்ணியந்தான் செய்யணும் பணத்தை தேடி ஓட வேண்டியது அல்லாமல் புண்ணியத்தை தேடி ஓட வேண்டிய சமூகம் இது இப்படி தான் நம்ம இருந்தோம் அந்த காலத்தில் இருந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு குரு பக குரு ஸ்தானத்தில் இருந்து நம்ம புண்ணியங்களை தேடி அப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தது இப்போ என்ன வெஸ்டர்ன் திங்கிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி என்ன செய்கிறோம் நம்ம குளோபலைசேஷன்னால அதுக்கும் இதுக்கும் மேட்ச் பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் கிளம் குழம்பி இருக்கும் இருந்தாலும் நம் போகும் பாதையை விட்டு நகராமல் என்ன நம்ம புண்ணியத்தை தேடி தான் போகணும் வாழ்க்கையில் ஒரு நெறிமுறைகள் ஒரு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நம்ம வாழணும் இதுதான் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுக்கணும் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி தான் நம்ம வாழணும் ஏன்னா இன்றைக்கி விமன்ஸ் டேங்கிறதுனால அதை பற்றியும் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன் உலகத்திலேயே பெண் தெய்வ வழிபாடை முழுமையான வைத்திருக்கும் ஒரே நாடு ஏன்னா பெண்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஒரு தடவை ஒரு ஆங்கிலேயர் கேட்குறாரு உங்கள் நாட்டில் பெண்களுக்கெல்லாம் கை கொடுக்க நீங்கள் அலோ பண்ணுறது இல்லையே அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்குறாங்க உடனே விவேகானந்தர் சொன்னார் நீங்கள் பிரிட்டிஷ் மகாராணியை கை கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் கொடுப்பாங்களா மகாராணியை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ உடனே விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு எங்கள் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பெண்களும் எங்கள் நாட்டின் மகாராணிகள் அதுக்கு பேர் அடிமைத்தனம் அல்ல என்ன ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம எப்படி செஞ்சுருப்போம் ரொம்ப அழகாக பாதுகாத்து வச்சுருப்போம் என்ன ஒரு நெக்லஸ் இருந்தால் என்ன செய்வீங்க ஒரு கோல்டன் நெக்லஸ் லாக்கரில் வச்சு பூட்டி வச்சுருப்போம் பெண்கள் வந்து நம் நாட்டின் கண்கள் மட்டுமல்ல நம் நாட்டின் பொக்கிஷங்கள் பெண்கள் தான் நம்ம நாட்டின் பொக்கிஷங்கள் என்னடா பையங்களை பற்றி சொல்லலையே அப்படின்ட்டா ஒரு கண்டிப்பாக அம்மா உங்கள் அம்மாவை பற்றி தானே நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்ன அப்போ ஒரு அடுத்த தலைமுறை இப்போ அம்மா வளர்க்குற வளர்ப்பில் தான் குழந்தைகள் வளரணும் இப்போ பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் ஒரு பையனுடைய நடவடிக்கையை பொறுத்து அந்த தாயின் வளர்ப்பு எப்படி இருக்குது தந்தையின் வளர்ப்புன்னு யாருமே நம்ம நாட்டில் சொல்கிறது கிடையாது தாயின் வளர்ப்பு அப்படின் 
அப்ப ஒரு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க கூடிய ஒரு பொறுப்பு யார் இருக்கு பெண்களுக்கு தான் இருக்கு ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உலகத்துல ரொம்ப உள்ளவங்கன்னா யாரு பெண்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ளவங்க ஏன்னா அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கும் பொறுப்பு நல்ல விதமாக வளர்த்து நல்ல குழந்தைங்களை அடுத்து செட்டில் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு யார் இருக்கு இருக்குன்னா பெண்களுக்கு தான் இருக்கு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஆல்வேஸ் ஜென்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அது இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பிலீவ் என்னோட வெரி ஸ்ட்ராங் பிலீவ் ஆண்களால் ஒரு பெண்களை விட்டுட்டு ஒன்று கூட பண்ண முடியாதுன்னு அப்படி தான் இருந்தது அதை வந்து அடிமைத்தனம் மாதிரி நிறைய பேர் சித்தரிச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர பெண்கள் தான் மிக மிக பொறுப்பானவர்கள் அதை வந்து நம்ம என்றைக்குமே ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி இது என்னோட வேலை இல்லை அப்படின்னு யாருமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு இருக்குது நமக்கு தான் இருக்குது ம் நான் சமையல் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது நான் தான் சமையல் செய்வேன் என் சமையலை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லணும் என்ன ஏன்னா இது வந்து மிகவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃப்ரீடம்ங்கிற நினச்சிட்டு நம்ம அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது ஆண்கள் தலையில் நம்ம கெட்டிடக்கூடாது என்ன நம்மளால் மட்டும்தான் சில விஷயங்களை இப்போ ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்கூல்ஸில் ஏன் லேடிஸ் ஸ்டாஃப் எல்லோரும் போடுறாங்க பெண்களால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைங்களை வந்து நல்லா பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நர்சிங் கேர் யார் கொடுக்குறா பெண்கள் பெண்களால் மட்டும்தான் அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியும் அப்படி தானே எல்லாம் காலரை தூக்கி விட்டுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால் மட்டும்தான் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்குள்ள அந்த பொறுப்புணர்ச்சியோடு இருந்து நம்ம சிறப்பாக செயல்படணும்னு கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் நேரத்தை நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி ஆரம்பித்த ஒரு டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் இன்னொரு ஒரு தடவை நான் கடவுள்கிட்ட இது ஒரு பெரிய ஒரு நிலையமாக உருவாகி கோடானு கோடு மக்களுக்கு இது தன் சேவையை செய்யணும் அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கக்குள்ளே நானும் இருந்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்கும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் மேம் Dream with your heart and love with your soul. Now I am happy to invite Mrs. Priya Sandhanam Krishnan ma'am for delivering speech about Maglas Jai. Sai Ram, today is November 19th, Mahilas Day. A day to celebrate all the women of this world. A day to celebrate the mothers of this world. The day to celebrate all daughters. day to celebrate all sisters day to celebrate all the great women achievers in this world a day which was created especially for women by none other than our own bhagwan so a very special day november 19th ladies day um stri a woman is known as stri in sanskrit stri apdingra and vaarthela moonru eluthukal irukku sakaram takaram repam satara moonu irukku saangrathu sattva gunam taangrathu tamo gunam raangrathu rajo gunam sattva gunam na nam ellarkum தெரியும் நல்ல குணங்கள் அன்பு கருணை இப்பேற்பட்ட குணங்கள் சாந்தம் அமைதி அதெல்லாம் சத்துவ குணம் தமோ குணம் அப்படின்னா ஜென்ரலி தமோ குணம்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது அப்படியே தூங்குறது அப்படிம்போ இங்க தமோ குணம் அப்படிங்கிறது அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் ரஜோகுணம் என்பது தைரியம் அப்பேற்பட்ட தைரியம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை எதிர்த்து சாதித்து வெளிவரக்கூடிய தைரியம் அப்பேற்பட்ட தியாகம் 
சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஒரு மன உறுதி இருந்தா பண்ண முடியும் அப்பேற்பட்ட அந்த தைரியம் அப்படிங்கிறது ரஜோகுணம் அப்ப இவை எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவள் தான் பெண் ஸ்திரீ அப்படின்னா இந்த எல்லா குணங்களும் உள்ளவள் இதை தவிர இன்னும் ஒரு ஹையர் லெவலில் பார்க்கணும் அப்படின்னா சுவாமி என்ன சொல்கிறாருனா அந்த ச அப்படிங்கிறது சாலோக்கியம் சாரூப்பியம் சாயுஜ்யம் மோக்ஷம் சாட்சாத் இருக்கிறதுக்குள்ள உச்சமாக வாழ்க்கையில் என்ன அடைய முடியுமோ அது அதை வந்து குறிக்கிறது அந்த ஸ்திரீ அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த செமினைன் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது சக்தி அது பெண்ணா என்னவோ அபலை ஒன்னும் முடியாதவங்க அப்படின்னுட்டு ஒரு பேர் ஒண்ணு வந்திருக்கு ஆனா வாஸ்தவத்துல பெண்மை என்றால் சக்தி நம்முடைய மதத்துல அப்படிதான் இருக்கு இப்ப பிரம்மா உலகத்தை சிருஷ்டி செய்யறார் அப்படின்னு சொல்றோம் உலகத்தை சிருஷ்டி செய்வதற்கான அவரினுடைய சக்தி தான் சரஸ்வதி சரஸ்வதினா என்ன வாக்கு படிப்புக்குரிய தேவத்தைங்கிறோம் வேதங்கள் எல்லாம் அந்த வேதத்தை வச்சுதான் பிரம்மா வந்து சிருஷ்டி செய்கிறார் அப்ப அவரினுடைய சக்தி சரஸ்வதி விஷ்ணு இதோ பெருமாள் அப்படின்னு இங்க இருக்க விஷ்ணு அப்படின்னா உலகத்தை காக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் அவரினுடைய சக்தி அவரினுடைய சக்திங்கிறது தான் நாம் வந்து தாயார் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த உலகத்தை எப்படி காக்க முடியும் எப்படி காக்கலாம்னா எல்லா விதமான செல்வங்களும் உலகத்துல இருக்கணும் தனலக்ஷ்மி தானிய லக்ஷ்மி வீர லக்ஷ்மி விஜய லக்ஷ்மி அப்படின்னு எல்லா லக்ஷ்மியும் சொல்றோமே என்னன்னா சௌக்கியமா உலகத்துல வாழறதுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ அதுதான் லக்ஷ்மி அதுதான் பெருமாளினுடைய சக்தி உலகத்தை கொண்டு போறார் இந்த எல்லா சக்தியையும் வைத்து அவர் கொண்டு போகிறார் அடுத்தது ருத்ரன் அப்படின்னா அழிக்கக்கூடிய சக்தி அதான் காளி பத்ர காளி பராசக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த அழிக்கக்கூடிய அவரினுடைய சக்தி அப்போ ஒரு சக்தி இல்லாம ஏதாவது நாக்கு இருக்கு அந்த நாக்குக்கு பேசக்கூடிய சக்தி இல்லைன்னா நாக்குனால என்ன பிரயோஜனம் அந்த மாதிரி அந்த தெய்வங்கள் அப்படின்னு மும்மூர்த்திகள்னு என்ன சொல்றோமோ அவர்களே அந்த நித்தியமான சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் ஆகிய லீலைகளை செய்வதற்கு அந்த சக்திங்கிறது இருந்தாதான் முடியும் அந்த சக்தி என்பதுதான் பெண் அப்ப பெண் என்பவள் சக்தி நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு இது இருக்கு அப்படி ஒரு சக்தி அந்த ஒரு பவர் இருக்குன்னு நாம் வந்து உணரணும் என்ன பெண்களுக்குன்னு ஒரு நாள் பெண்களை இப்படி பேசுறாங்களே அப்படின்னு இங்க ஏதோ பாய்ஸ் இருக்கீங்க இந்த ஏஜ் குரூப் பாய்ஸ் நீங்க ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்றத பெண்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பெண்களுக்குங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆண்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு இப்படி ஒண்ணு லேடிஸ் டேன்னு சாக்ஷாத் நாம் அவதாரம்னு நம்பக்கூடிய ஒருவர் பெண்களுக்குன்னு ஒரு நாளை வச்சிருக்காருனா ஏன்னா அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுருச்சு உலகத்துல அப்படி ஒரு நிலைமை எவள் வந்து சக்தி ஸ்வரூபமோ யாரு வந்து சாக்ஷாத் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் பவர் ஃபெமினைன் பிரின்சிபல் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரென்த் பவர் இட்ஸ் அப்படின்னு இருக்க அந்த சக்திய வந்து போட்டு அமுத்தி ஒன்னும் அப்படி எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு சொல்லக்கூடாது அப்படி ஒரு நாங்க தான் பெருசா வரணும்னு இருக்கிற சக்திய அடக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக உலகம் வந்து தவறான ஒரு விதத்துல போய் அந்த பெண்கள் வந்து ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டார்கள் இப்ப வந்து எல்லாம் நல்லா வந்துட்டாங்க அப்படின்னுட்டு சொல்றோம் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் உண்மைதான் நான் வந்து ஆன்மீக விஷயத்துல சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறேன் பெண்கள் வந்து என்ன ஒரு நிலையில சில விஷயங்கள் இருக்குன்னு அதுல இன்னைக்கு வந்து அப்படி முதல்ல நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆரம்பித்தோம் அழகா ருத்ரம் சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அதுவும் ருத்ரம் யார் சொன்னான்னா இங்கே இருக்கிற இந்த கேர்ள்ஸ் முதல்ல முன்னாடி அழகாக சுவாமி ஃபோட்டோ வச்சு அப்படி பூர்ண கும்பம் கொடுத்து சீஃப் கெஸ்ட்டை அழைக்கிறதுக்கு வேத பாராயணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணினாங்க அவ்வளவு ஒரு பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னைக்கு வந்து வேத பாராயணம்னு வேதம் கத்துக்கிறதுக்கு வந்து லேடிஸுக்கு இன்னும் வந்து பல இடங்கள்ல பர்மிஷன் கிடையாது இது வந்து நான் ஜஸ்ட் சொல்லல பர்சனலி ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து வேதம் கத்துக்கணும்னு நினைச்சு அதுக்கப்புறம் வேதாந்தம் 
உபனிஷத் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு நாம் பர்சனலி ஆசைப்பட்டு அதை சொல்லி கொடுக்க யாரும் இல்லாம சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இனிமே இங்க லேடிஸ் படிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி லேடிஸ் ஃபேமிலியில தான் இருக்கணும் உங்க வீட்டை பார்த்துக்காம இப்படி வேதாந்தம் படிக்க வரலாமான்னுலாம் வெளியில அனுப்பி என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அளவு இன்னைக்கு உலகம் இன்னைக்கு இது என்னைக்கோ உள்ளது இல்ல இன்றைக்கு வரைக்கும் பெண்கள் வந்து வேதமோ வேதாந்தமோ படிக்க கூடாது படிக்க சொல்லி தர மாட்டோங்கிறது இல்ல படிச்சா தப்பு சாஸ்திரம் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற விஷயத்த நீங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய உலகம் ஆனால் அதை நம்ம பாபா இன்றைக்கு பெண்களும் வேத பாராயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சத்தியசாயி ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து பிரசாந்தி நிலையம் சுவாமி நைன்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் லேடிஸ் டே சுவாமி வந்து செலிப்ரேட் பண்ற அந்த லேடிஸ் டேட வீடியோ ரெக்கார்டிங்க யூடியூப்ல பார்த்தேன் அப்படியே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் அழக வேத பாராயணம் சொல்லி கொண்டு அத்தனை லேடிஸ் வரா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி சுவாமி வர சுவாமிக்கு சத்திர சாமராதி உபச்சாரங்கள் எல்லாம் பெண்கள் அவ்வளவு அழகா ஒரு பெருமாள் புறப்பாடாகி வரும் பொழுது எந்த பெண்ணாவது இன்னைக்கு உபச்சாரம் பண்ண முடியுமா கடவுளுக்கு ஆண் என்ன பெண் என்ன ஆனால் இன்னைக்கு பர்மிஷன் கிடையாது நம்ம சுவாமிக்கு ரெண்டு பக்கம் சாமரம் பெண்கள் ஒரு பெண் குடை பிடிக்க முன்னாடி அந்த கட்டியம் சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த இது அந்த ராடு அந்த இதை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாம் அப்படி எல்லா உபச்சாரங்களும் பெண்கள் செய்ய அதுக்கப்புறம் மங்கள வாத்தியம் நாதஸ்வரம் பெண்கள் அவ்வளவு அழகா நாதஸ்வரம் வந்து மூச்சு இழுத்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாதான் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியம் அத்தனை பெண்கள் நாதஸ்வரம் அவ்வளவு பேர் மிருதங்கம் மங்கள வாத்தியங்கள் அவ்வளவு பெண்கள் அவர்கள் அவர்கள் முன்னாடி போக அதற்கப்புறம் சுவாமிக்கு பின்னாடி நாம சங்கீர்த்தனம் பஜனை செய்து கொண்டு அப்படியே ஒரு கோஷ்டி வர அப்படியே பார்க்கவே மெய் சிலிருக்கிறது அப்படியே நூத்துக்கணக்கான பெண்கள் வேத பாராயணம் பண்ணி கொண்டு வரதை பார்த்தா இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி அது வந்து சுவாமி நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு ரைட் கொடுத்திருக்கார் அவர் நமக்கு கதவை திறந்து தான் விட முடியும் நம்ம தான் உள்ள வந்து ராஜ பாட்டையில நடந்து போகணும் பெண்கள் வேதம் படிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு பர்மிஷன் தரேன் படிங்கோன்னு சொல்லி அதை சொல்றதுக்குன்னு ஒரு நாள் ஒண்ணு ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதை செய்தும் காட்டினார் இப்ப நான் வந்து வேதம் கத்துக்கிறேன் சுவாமி ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கிட்டக்க நான் இப்போ வேதம் வந்து கத்துக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸா நான் வேதம் வந்து கத்துட்டு இருக்கேன் அப்ப சுவாமி இதுல தான் அது வந்து சாத்தியமாக இருக்கு சாத்தியம்னா அது மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல காயத்ரி மந்திரம் நம்முடைய பாபா ஆர்கனைசேஷனோட உயிர் மூச்சு எதுனாலும் காயத்ரி 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 அவ்வளவு சொல்றோம் ஆனால் காயத்ரி மந்திரம் பெண்கள் சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு பெண்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் வெளியில உலகத்துல ஆனால் நான் ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் வந்து ஒரு நைன்டி செவன் அப்படி இருக்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி செவன் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸாக இருக்கலாம் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஒரு எனக்கு கனவு அந்த கனவில் சுவாமி வர சுவாமி வந்து என்னன்னா எனக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வச்சார் அதாவது எல்லாம் உபநயனம் பூனல் போட்டு பிரம்மோபதேசம் பண்றா இல்லையா இன்னைக்கு வந்து பெண்களுக்கு பண்றது கிடையாது ஆனால் சுவாமி தானே எனக்கு பிரம்மோபதேசம் அந்த மேல இத போட்டு ஒரு அப்பாவும் குருநாத் அப்பா வந்து அப்படி உபதேசம் பண்ற மாதிரி குருநாதரும் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சுவாமியே வந்து அந்த உபதேசம் எனக்கு பண்ணினர் எனக்கு வந்து அப்ப டக்குன்னு புரியல அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் என்னது இது அப்படின்னு இது பண்ணி பார்த்தா அந்த உபநயன இதில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மோபதேசம் அதே இது மேல அழகாக ஒரு வெண் பட்டு ஒன்று போத்தி சுவாமியே வந்து உபதேசம் பண்ணினர் பிரம்மோபதேசத்தில் காயத்ரி உபதேசம் தான் பண்ணுறது பழக்கம் அப்போ காயத்ரி மந்திரம் சொல்லலாம் பெண்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பிரத்யக்ஷ எடுத்துக்காட்டு சுவாமியே வந்து அதை எனக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணி நான் வந்து காயத்ரி மந்திரம் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு மேல பெண்கள் சொல்லலாமா கூடாதாங்கிற கேள்வி அடிபட்டு போச்சு அவ்வளவுதான் அதனால காயத்ரி சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கு காயத்ரி மாதா 
காயத்ரிங்கிற அந்த மந்திரமே மாத்தான்னு இருக்கும் பொழுது அதையே பெண்கள் சொல்லக்கூடாது வேத மாத்தா அப்போ அதனால வந்து பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு இது வந்து சுவாமி ஏதோ புதுசா வந்து தான் புகுத்தினார்னு இல்ல சனாதன தர்மம் சுவாமியினுடைய புக்கு பேரு சனாதன சாரதி என்னன்னா கால காலமாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் அந்த தர்மத்தை தான் நமக்கு பாபா வந்து கொடுக்கிற அவரா வந்து புதுசா பாபா சாய்பாபா ஏதோ சொல்லிட்டார் சொன்னாச்சா சாய்பாபா தானா எதுவுமே சொல்லல நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதத்தான் வந்து பாபா வந்து சொல்ற ஒரு அதாவது வேதத்துக்கு பெண்கள் நம்ம வேதம் இருக்கு இல்லையா வேதம் வந்து வேதத்துல நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கு ரிக்குகள் சூக்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த வேத சூக்தங்களை கண்டுபிடிப்பார்கள் ரிஷிகள் வந்து அவர்களினுடைய ஒரு தபஸ்னால வேத சூக்தங்களை வந்து கண்டுபிடிப்பார்கள் அவர்களுக்கு வந்து அது தெரியும் அப்படியே யாரோ எழுதுறது கிடையாது மந்திரங்கள்ங்கிறது அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி சூக்தங்கள் வேத சூக்தங்களை கண்டுபிடித்த ரிஷிகா ரிஷின்னு எப்படி சொல்றோமோ பெண்பால் வந்து ரிஷிகா அப்ப அந்த மாதிரி ரிஷிகா பெண் ரிஷிகள் இருந்திருக்கார்கள் வேதத்துல ரிக்வேதத்துல அத்தனை பெண் ரிஷிகள் விஸ்வாவாரா சுரமா இந்திராணி அதுக்கப்புறம் வந்து கோஷா சூர்யா ஸ்ரத்தா லோபா முத்ரா இப்படி இந்த மாதிரி பல ரிஷிகர்கள் ரிஷிகாஸ் பெண் ரிஷிகள் வேதத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிக்வேதத்துல அவர்களினுடைய சூக்தங்கள் இருக்கு அப்ப வேத மந்திரங்களை கண்டுபிடித்த ரிஷிகளே பெண்கள் இருக்கார்கள் பொழுது அந்த வேதத்தை பெண்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னுட்டு எப்படி சொல்லலாம் அப்ப பெண்களுக்கு வேத பாராயணத்துல அதிகாரம் இருக்கு இது வந்து அதுல பெண் ரிஷிகள் இருக்கார்கள்ங்கிறது மட்டும் நாள இல்ல இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்றேன் சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் அஷ்டாத்தியாயின்னு ஒரு புக் இருக்கு அந்த புஸ்தகம் எதுக்குன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையும் எப்படி வந்ததுன்னு டிரைவ் பண்ணி இருக்கும் அந்த புக்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எது ரூட் ஃபார்ம் அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு நாலாயிரம் சூத்திரங்களோட சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்கு அந்த புத்தகம் எப்படின்னா இதுதான் கிராமர் இந்த மாதிரி தான் நீங்க பேசணும் அப்படி சொல்ற புக் இல்ல இப்ப இன்னி தேதிக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கோ இப்ப தமிழ்ல பேசுறேன்னா தமிழ்ல என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி அன்னைக்கு அவர் எழுதிய தேதிக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருந்ததோ அதை எல்லாத்தையும் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட்னு போட்டார் So that, இனிமே வரக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபார்ம்ல இந்த லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஏன்னா லாங்குவேஜ்ங்கிறது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால அதை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு தேதிக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்ணினர் அப்போ அந்த அஷ்டாத்தியாயி பாணினினுடைய அந்த அஷ்டாத்தியாயிங்கிற புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒண்ணு வந்து பஹ்ருச்சி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு பஹ் ருச்சி அப்படின்னா பல ரிக்குகளை அத்தியயனம் செய்த ஒரு பெண் ரிக்குகள்னா ரிக்வேதம் அப்ப ரிக்வேதத்தில் உள்ள பல ரிக்குகளை அத்தியயனம் செய்த ஒரு பெண் அப்படிங்கிற வார்த்தை அந்த புக்கில் இருக்கு அப்ப அந்த பாணினியினுடைய காலத்துல பல பஹ் ருச்சிகள் இருந்திருக்கார்கள் ரிக்வேதத்தை அத்தியயனம் செய்த பல பெண்கள் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கா அவர்களுக்குன்னு ஒரு வார்த்தை இருந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம வேதம் பெண்கள் படிக்கவே கூடாதுன்னு வச்சுட்டோம் பெண்கள் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உலகம் கூகுள் மேப்ஸ எடுத்து பாருங்கோ கூகுள் மேப்ஸ் இல்ல சாரி கூகுள எடுத்து பாருங்கோ நம்ம ஒரு வேதம் கமெண்ட்ரி அப்படின்னு மீனிங்னு போட்டா அத்தனை ஃபாரினர்ஸ் எழுதின புக் தான் வருது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்தியன்ஸ் கூட மேக்ஸ் முல்லர் எழுதின வேதாவோட கமெண்ட்ரி அப்படின்னுட்டு சொல்லி சொல்றா அப்ப ஒரு ஃபாரினர் பாரத தேசத்தினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு எதுவுமே தெரியாத ஒருவன் 
நம்முடைய மதத்தில் இல்லாதவன் சனாதன தர்மத்தை தெரியாதவன் அவர்கள் வந்து வேதத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் நம்ம அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு பெருசா கொண்டாடி படிப்போம் ஆனால் நம்முடையவே தேசத்து பெண்கள் இந்த பாரத தாயினுடைய குழந்தைகள் அந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த வேதம் படிக்கிறதுல ஒரு அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்னா அது எப்படியோ காலப்போக்கில் ஏற்பட்டுடுது அப்போ அதை மாற்றுறதுக்கு நமக்கு சுவாமி வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க படிங்கோ எல்லாரும்னு அதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் அடுத்த தடவை லேடிஸ் டேக்கு வரும்பொழுது பத்து பேர் வேதம் சொல்லக்கூடாது இங்கே வந்து அப்படியே நூற்றுக்கணக்கான கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேதம் சொல்லணும் அப்படின்னுட்டு அண்ட் சொல்லக்கூடிய பெண்களும் உண்டு இன்னைக்கு ஒரு வேளை ரொம்ப கொஞ்சம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எடுத்து ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஞான நிகேத்தனம்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஒன்று நடத்துகிறேன் இந்த நம்முடைய சனாதன தர்ம விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்க அதோட இனாகுரேஷனுக்கு சத்தியசாயி பால குருக்குலத்துலேருந்து தான் அவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் அவ்வளவு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே துர்கா சூக்தம் மேதா சூக்தம் எல்லாம் அங்கே வந்து சொன்னான் அதனால் இங்கே நிறையா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அழகாக சொல்றவா உண்டு அது வந்து ரொம்ப பெருமை எனக்கு அந்த அடுத்தது வேதாந்தம் வேதாந்தம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இதெல்லாம் என்னடா நான் வந்து ஒரு பெண் உரிமை ஃபெமினிஸ்ட் மாதிரி பேசுகிறேன்னு அப்படி நினைக்கக்கூடாது உள்ள சூழ்நிலையை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம சாய் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற அப்படி ஒரு பாக்கியத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன் வேதாந்தம் வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சிக்ஸ் இயர்ஸ் படித்து வேதாந்தம் நியாயம் மீமாம்சை வியாகரணம் இந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் படித்து எக்ஸாம் எழுதலாம் அதுக்குன்னு நடத்தக்கூடிய சில பாடிஸ் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் பெண்கள் வந்து சாஸ்திரங்களில் எந்த எக்ஸாமும் எழுதக்கூடாது அப்படி தான் இருந்தது அதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா இந்த வருஷம் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் நியாய சாஸ்திரத்தில் ரெண்டு பெண்கள் அந்த எக்ஸாமை எழுதி முடித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கா இன்றைக்கி அவளை நான் இங்கே வந்து ஸ்மரிக்க விரும்புகிறேன் சுவாமியினுடைய இதெல்லாம் வந்து சுவாமியினுடைய ஆசைகள் கனவுகள் இது அதில் ரெண்டு பெண்கள் அதுவும் வந்து ஷ்ருங்கேரியில் ஷ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் நடத்தின எக்ஸாமை வந்து எழுதி அதில் வந்து அவ வந்து பாஸ் ஆயிருக்கா இந்த செப்டம்பர் எண்டில் தான் முடிஞ்சுது ஸோ ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு பெண்கள் நியாய சாஸ்திரத்தில் உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் தான் ஆசை அடடா லேடிஸ் எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணிட்டாலே நம்ம வந்து வேதாந்த சாஸ்திரம் எழுதிட வேண்டியது அப்படின்னு நினச்சி உடனே அங்கே ஃபோன் பண்ணேன் அந்த நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு அண்ட் ஒரு சில அந்த சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் எல்லாம் போய் அப்ரோச் பண்ணேன் அப்போ இல்லை வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பெண்களுக்கு அனுமதி கிடையாது வேதாந்தம்னா உபனிஷதெல்லாம் வேதத்தில் தானே இருக்குது அதனால் மீமாம்சை வேதாந்தம் ரெண்டும் பெண்கள் எழுத முடியாது வியாக்கரண சாஸ்திரம் கிராமர் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அஷ்டாத்தியாயி அந்த புக்ஸ்லாம் அது வேணால் எழுதலாம் அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டா சரி ரொம்ப கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது ஓகே இன்னும் வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைட் வி ஹாவ் டு அச்சீவ் நமக்கு இன்னும் அவ்வளோ வேலை இருக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பெண்கள் நிறைய வேதாந்தம் படிக்கணும் போய் உபன்யாசம் பண்ணணும் போய் லேடிஸ் போய் உபன்யாச ஸ்பீச் கொடுத்தா அப்படியே இவ்வளவு அழகா பண்றாளே அப்படின்னுட்டு பார்க்கணும் நம்மளை பார்த்து அப்போ இவர்களையே எக்ஸாம் எழுத விடக்கூடாது வேதாந்தம்னா என்ன நான் சரீரம் இல்லை ஆத்ம ஸ்வரூபம் சரீரம் இல்லைங்கும் பொழுது சரீரத்தினால் வரக்கூடிய ஆண் பெண் பேதம் எங்கிருந்து வந்தது வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கு போய் பெண்கள் கூடாதுன்னு சொல்லலாமா இன்னைக்கு ஒரு இருபது நாள் முன்னாடி வரைக்கும் கூடாது நான் கேட்டுட்டு வந்திருக்கேன் எந்த எக்ஸாம் நடத்தக்கூடிய எந்த பாடியும் வந்து இன்னும் அதுக்கு அலோவ் பண்ணலை ஆனால் பிரகதாரண்ய க உபனிஷத்னு ஒரு உபனிஷத் அந்த உபனிஷத்துல ஒரு பெண் கார்கி அப்படின்னுட்டு அந்த கார்கி வித்வத் சதஸ் பெரிய ஸ்காலர்ஸ் நடக்கக்கூடிய அந்த டிபேட்லாம் பண்ணுற சதஸில் யாஜ்யவல்கியரோட ஜனக மகாராஜாவினுடைய 
சபையில அந்த கார்கி வாதாடுறா வாதாடி ஜெயிக்கிறா அப்படின்னுட்டு பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்லயே இருக்கு அப்போ சாட் உபனிஷத்துல பெண்கள் வேதாந்தம் கத்துக்கிறது மட்டும் இல்ல வித்வத் சதஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா அதுவும் ஜென்ஸுக்கு சமமா ஜென்ஸோட வாதிட்டா அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அந்த வேதாந்தம் பெண்களுக்கு இல்லைன்னு நாம் வந்து சொல்லலாமா ஆனால் சொல்லப்படுறது இப்போ இன்னும் ஒரு பர்சனல் இது இன்னும் ஒன்று இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் வேதாந்தம்னா மூணு விஷயம் பகவத்கீதை உபனிஷத் பிரஸ் அப்புறம் பிரம்மசூத்திரம்னு பிரஸ்தானத்ரயம்னு சொல்கிறோம் மெயினாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று கிரந்தங்கள் அப்போது பிரம்மசூத்திரம் கிளாஸஸ் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னுட்டு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகான் அவர் வந்து ஆரம்பித்தார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போயிருக்கேன் முதல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறேன் அன்றைக்கி கனவில் சுவாமி சுவாமி வந்து அப்படியே அவ்வளவு பூ கொண்டு வந்து அப்படியே என் மேலே அவ்வளோ புஷ்பம் போடுறார் போட்டு சொல்கிறார் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டார் சுவாமிக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சால சந்தோஷம் சால சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு பூ போட்டு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டேன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டேன் என்னன்னா பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போறேன் அதுக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே எதுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா சாஸ்திரத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் உபனிஷத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாரும் கூடாதுன்னு இன்னி வரைக்கும் சொல்லும் பொழுது நம்ம சுவாமி வந்து அதை அங்கீகாரம் பண்ற நான் வந்து இதை ரொம்ப வெளியில இதுவரை சொன்னது கிடையாது ரொம்ப அப்படி பர்சனல் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தைரியம் வரணும் வெளியில வந்து படிக்க ஆயும் ஏன்னா நம்முடைய பெரிய உயர்ந்த குணம் பெரியோர்கள் கூடாதுன்னா நம்ம பண்ண மாட்டோம் பெண்கள் படிக்க கூடாதுன்னா நம்ம படிக்க மாட்டோம் அது நம்மளோட பெரிய குணம் அதாவது இப்போ ரெண்டு வருஷமாக தான் வேதம் படிக்கிறேங்கண்ணே அது வரைக்கும் வந்து கூடாது கூடாதுன்னு எத்தனையோ வருஷம் ஆசை இருந்தும் படிக்கவே இல்லை ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் கூடாது அப்படின்னு அப்போ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பாபாவுக்கு பெண்கள் வேதம் படிக்கிறதோ வேதாந்தம் படிக்கிறதோ பூர்ண சம்மதம் அவர் வந்து அதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் அப்படி சந்தோஷமாக நான் சுவாமியை வந்து பார்த்ததில்லை அப்படியே அப்படி வந்து இது பண்ணினார் அண்ட் நான் அதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷர் எல்லாமே வந்து முறையாக கத்துன்னு இருக்கேன் படித்து இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஆன்லைனாக ஸோ அது ஒன்று வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதெல்லாம் வந்து பாபா செஞ்சுருக்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் இருக்கு எவ்வளவோ பெரியோர்கள் அங்கீகாரம் பண்ணலை ஆனால் நம்ம சுவாமி குழந்தைகள்ங்கிறதுனால நம்ம அதை செய்யலாம் நம்ம அதை செய்யறோம் அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சுவாமி எப்ப சரின்னு நினைக்கிறாரோ அதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு கிடைக்கிறார் கிடைச்சி அதாவது நான் வந்து சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு வந்து வேதாந்தத்துல எந்த வித்வத் சதஸ்னாலும் யார் அழைக்கப்படுறாரோ இருக்கிறதுக்குள்ள த பெஸ்ட் அவர் தான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்குள்ள உயர்வில் இருக்கிறவர் யாருனாலும் அவரை பார்த்தா காலில் விழுவா எந்த வித்வத் சதஸ்னாலும் அவர் தான் அவரோட அவர் ரோட ரெக்கார்டிங்ஸ் கிடச்சி அவர்கிட்ட இருந்து நான் இப்போ படிக்கிறேன் அதனால அவரோட இது கிடச்சி அதை கேட்டு நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் அண்ட் அவரையும் பார்த்து சேவிச்சு அதை சொல்லி ஒரு இது ஆசீர்வாதம் வாங்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் கிடச்சிது அந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிது அப்போ இவ்வளவு கூடாதுன்னு இருக்கிற சமயத்தில் சுவாமி கேவ் மீ த பெஸ்ட் த பெஸ்ட் இன் என்டையர் இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் ஃபுல்லாக வரும்பொழுது அவர் தான் வருவார் அப்போ அவர் நினைச்சா எந்த கதவும் திறக்கிறது யாது வேணா நினைச்சே பார்க்காம நான் வந்து அப்படி ஸ்டன் ஆயிட்டேன் அந்த இதெல்லாம் நடந்த பொழுது எப்படி நடக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு கான்டாக்டும் இல்லாமல் எப்படி எப்படியோ பண்ணி அது வந்து நடந்தது அப்போ அந்த இது சொல்லணும் அந்த அது ஒன்று விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் சுவாமியே சொல்லக்கூடிய மற்றொரு ஒரு விஷயம் பெண்கள் அதாவது சுவாமி சொல்வர் ஸ்பீச்லேயே சொல்லியிருக்க பத்மபூஷன் பத்ம விபூஷன் எல்லாரும் பெரிய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்குறா பெண்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற டைட்டில்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிருக லக்ஷ்மி அதுக்கப்புறம் அர்தாங்கி அப்புறம் இல்லாலு தர்ம பத்னி இதெல்லாம் பெண்களை சொல்கிறோம் 
சாதாரண வார்த்தைகள் இல்ல கிரக லக்ஷ்மின்னா வீட்டுல செல்வம் லக்ஷ்மி ஒரு வீடு லக்ஷ்மீகரமாக இருக்கணும் என்றாலே பெண்கள்னா பெண்கள் இருந்தாதான் அந்த வீடு லக்ஷ்மீகரமா இருக்கும் அந்த வீடு பெண் அழக்கூடிய வீடு அழிந்து போகும் அப்படின்னு எந்த வீட்டில் ஒரு பெண் அழறாலோ அந்த வீடு அழிஞ்சு போயிடுமா அதனால பெண்களை சந்தோஷமாக வைக்கணும் வீட்டு பெண்கள் சந்தோஷமாக இருக்க இருக்க அந்த வீடு செழிப்பாக நன்கு இருக்கும் மற்றொன்று தர்ம பத்னி அப்படின்னா செய்யக்கூடிய தர்மத்தில் அவளுக்கு சமமான பாகம் ஒரு தர்மத்தில் ஒரு ஒருவன் நடக்கணும் ஒரு வீடு தார்மீகமாக இருக்கணும்னா அதற்கு காரணம் அந்த பெண் ஒரு ராமாயணத்தில் இயம் சீதா கல்யாண கட்டத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்னா இயம் சீதா மம சுதா சக தர்ம சரீதவ பிரதீத பிரதீச்சை நாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருங்கீஸ்வ பாணினா அப்படின்னுட்டு இயம் சீதா மம சுதா ஜனகர் சொல்றார் இந்த சீதை என் பெண் சக தர்ம சரீதவ என் பெண் அப்படின்னு ஒன்று ராமர் கண்டுக்கவே இல்லையா எந்த ஜனக்கரோட பெண்ணா இருந்தா எனக்கு என்ன எந்த கொம்பன் பெண்ணா இருந்தா எனக்கு என்ன கல் கல்யாணம்னா மாப்பிள்ளை பெண்ணை பாவம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டாமா ஜனக்கருக்கு கஷ்டமா இருக்கு நம்ம பெண்ணை இவ்வளவு அழகா அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் இந்த மாப்பிள்ளை இப்படி பார்க்க கூட மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்னு அப்பதான் நினைக்கிறார் ஓ மாப்பிள்ளை யாரோ இல்ல சாக்ஷா தர்மா மா சத்திய சந்தஸ்ட அப்படிங்கிற ராமர் அப்போ யார் பெண்ணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என் தர்மத்துக்கு ஏத்தவளாக இருப்பாளா அங்கிருந்து காட்டுக்கு போ அப்பா சொல்ற அப்படின்னா அடுத்த கஷணம் அப்படி அந்த மன்னவன் பணியாகில் நும் பணி மறுப்பனோ அப்பா என்ன சொல்றதுமா நீ சொன்னா மறுப்பேனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜ்யம் மொத்தமும் பரத நம்பிக்கே அருளி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பரதனுக்கு கொடுத்துட்டு அன்றலர்ந்த செந்தாமரை வென்றதம்மானும் மலர்ந்த முகத்தோட காட்டுக்கு கிளம்பி போற ராமர் சொத்துக்கு அண்ணா தம்பியோட சண்டை போடுவோமா நீயே வச்சுக்கோப்பானு மொத்தத்தை நான் ஆண்டா என்ன தம்பி ஆண்டா என்னன்னு காட்டுக்கு போகிற ஒருத்தருக்கு ஏத்த மனைவி வேணுமே என்ன தர்மம் பண்ணணும்னாலும் அந்த பெண்ணும் அதுக்கு அனுகூலமா இருக்கணுமே அப்ப சக தர்ம சரி உன் தர்மத்துக்கு அனுகூலமானவளாக இருப்பாள் அப்படின்னுட்டு அதுல சொல்லப்படுறது அதுதான் தர்ம பத்னி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை சுவாமி சொல்றார் பெண்ணுக்கு அந்த பேர் தர்ம பத்னி எதுக்குன்னா சும்மா கல்யாணம் பண்ணிட்டா மனைவின் ஆயிடாது அந்த கல்யாணம் செய்து கொண்டு கணவனும் மனைவியுமாக தர்மத்தில் இருக்கணும் அந்த கிரகஸ்தாசிரமம் தார்மீகமானதாக இருக்கணும் அதுல எவ்வளவு நல்லது செய்யறோம் பிறருக்கு எவ்வளவு தூரம் நாம் வந்து சாஸ்திரப்படி வாழறோம் எவ்வளவு பக்தியா இருக்கோம் அதையெல்லாம் அப்ப தர்ம பத்னி அர்த்தாங்கி ஆணுக்கு பெண் சமம் சிவபெருமானோட பாதி உடம்புல யார் இருக்கா அம்பாள் இருக்கா இல்லையா அர்த்த நாரீஸ்வரர் அப்படின்னு சிவன் பாதினா சக்தி பாதி அவர் பார்க்கவே அப்படி இருக்க பெருமாள்னா பெருமாளோட எங்க இருக்கா மகாலட்சுமி வட்சஸ்தலத்துல இருக்கா மார்புல இருக்கா அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பான்னு ஸ்ரீனிவாசன் மார்புல பெருமாள் இடம் கொடுத்திருக்கார் உடம்புல பாதிய சிவபெருமான் கொடுத்திருக்கார் அப்ப அவர்கள் எல்லாம் காட்டியிருக்கா பெண்ணா பாதி பெண் உயர்வா ஆண் உயர்வா அதே கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று சமுதாயத்தினுடைய ரெண்டு கண்கள் பெண் உயர்வா இருந்தா சமுதாயம் சீரழிஞ்சிடும் ஆண் உயர்வான நிலையில இல்லைன்னா சமுதாயம் சீரழிஞ்சிடும் அப்ப சமம் ரெண்டு பேருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு சமம் என் மனைவி எனக்கு பாதி என்னை பெத்தெடுத்த எங்க அம்மா என்னுடைய தங்கை என்னுடைய அக்கா எல்லாம் பெண்கள் தானே என்னுடைய ஆசிரியைகள் எல்லாரும் பெண்கள் தானே நம்மளை உருவாக்க கூடியவர்கள் அப்போ அந்த பெண் அந்த பெண் சக்தி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சுவாமி எப்பவும் ஒரு பாட்டு லேடிஸ் டேனா சொல்லுவார் நிறைய சுவாமி வார்த்தைகளே சொல்லணும் அப்படின்னுட்டு நினைச்சேன் அப்படி எடுத்த உடனே என்ன பேசலாம் அப்படின்ன உடனே வாக்கில் உள்ளது எல்லாம் வந்து தெய்வம்தான் எது வாக்கில் வந்தாலும் அந்த சுவாமியே வரது தான் அப்படின்னுட்டு வந்தது அதனால அப்போ சுவாமியே பேசுவார் நம்ம அவ்வளோ சொல்கிறதெல்லாம் சுவாமி இது விஷயமாக சொல்லணும் லேடிஸ் டே அப்படிங்கிறதுலன்னு நினச்சேன் 
அவர் வந்து அந்த தெலுங்கில் பாட்டு இருக்குது எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது அதை சொல்லி ப்ரொனன்சியேஷன் எதாவது நம்ம தப்பாக சொல்லிடக்கூடாது நான் பாட்டை ஆக்சுவலி சொல்லலை அதில் உள்ள விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் ராமர் அந்த சாட்சாத் அவதார புருஷர் அவரை வந்து அப்படி இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது கௌசல்யா என்ற ஒரு பெண் லவகுஷர்கள் வாழ்க்கையில் அவ்வளவு அமோகமாக வந்ததற்கு காரணம் சீதை என்ற ஒரு பெண் மகாத்மா காந்தின்னு மகாத்மாங்கிற அளவுக்கு பெயர் பெற்றதற்கு காரணம் அந்த மகாத்மாவினுடைய தாய் புத்தளி பாய் காந்தியோட கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளே நான் போகல அம்மாவால் தான் அவர் வந்து அப்படி வேறு மாதிரி இருந்தவர் வாழ்க்கையே மாறித்து சிவாஜி வீர சிவாஜி நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய அப்பேற்பட்ட ஒரு மன்னர் அவரினுடைய தாய் அந்த சிவாஜியை ஜீஜாபாய் என்ற சிவாஜியினுடைய தாய் அந்த ஒரு வீர மகனை இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்தாள் அதன் பிறகு இந்த நாட்டுக்கு சத்தியநாராயணன் ஸ்ரீ சத்தியசாயி பாபாவை கொடுத்த ஈஸ்வராம்பா என்ற அந்த தாய் சுவாமியினுடைய வாட்டர் ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் சுவாமியினுடைய சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்னு இன்னைக்கு புட்டபர்த்தியில் இருக்கு ஒயிட் ஃபீல்டில் இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சத்தியசாயி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு அதாக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஈஸ்வராம்பாவினுடைய ஆசைக்காக சுவாமி வந்து செய்த காரியங்கள் சுவாமியினுடைய சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தன்னுடைய தாயினுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யணுங்கிறதுக்காக எப்பேற்பட்ட தாய் ஒரு பிள்ளை இப்ப நிறைய பேர் காலில் வந்து விழறா சாட்சாத் பகவான் சொல்றான்னா ஒவ்வொரு அம்மா என்னென்னவோ கேட்பா இந்த அம்மா கேட்டாளாம் சத்யா நம்ம ஊருல இருந்து எல்லாரும் தண்ணிக்காக ரொம்ப தூரம் கஷ்டப்பட்டு போய் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கே அப்ப எல்லாருக்கும் தண்ணி கிடைக்கிறதுக்கு நீ ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணக்கூடாதா செஞ்ச சத்யா இங்க இந்த நம்ம ஊருல எல்லாம் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை பெண்களுக்கெல்லாம் திடீர்னு ஏதாவது பிரசவம் குழந்த பிறக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் எவ்வளோ வெளியூர் போக வேண்டி இருக்கு அப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கலாமே புட்டபர்த்தியில் அந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் இப்போ வந்து எங்கேயோ போயிடுத்த அந்த இது அதே மாதிரி ஸ்கூல் எல்லாம் அம்மா கேட்டா எப்பேற்பட்ட தாயா இருந்தா அப்படி கேட்க முடியும் ஈஸ்வர அம்மா ஈஸ்வரனினுடைய தாய் பேர்லயே இருக்கு அப்ப அந்த தாய் எப்படி இருப்பா எப்படி இருக்கணும் ஒரு பெண் அப்படிங்கறத காட்டின ஒரு தாய் பெண்கள் பெண்கள் பெண்கள்னு நம்மளை எவ்வளவு உயர்வா நம்மளை சொல்லப்படுறதோ அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு அப்ப அப்படிப்பட்ட பெண்களாக நாங்கள் இருப்போம் நமக்கு ஒரு உதாகரணம் சுவாமியினுடைய தாய் ஈஸ்வராம்பா மாதிரி ஒரு தாயாக நான் இருப்பேன் அப்போ சுவாமி மாதிரி ஒரு பிள்ளைய வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்கலாம் சுவாமி சொல்ற ஈஸ்வராம்பா என்ற தாயினால் சத்தியநாராயணன் என்று உலகத்திற்கே சாந்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒருவனை தந்த அந்த தாய் அப்படின்னுட்டு சொல்ற இது வந்து அப்போ தாய் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தத்துவம் தாய்னா அன்பு தாய்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு அம்மா என்ன வேணா செய்வா குழந்த பிறந்தாச்சுன்னா அதுக்கு மேல தனக்கு பிடிச்சத ஒரு அம்மா சமைக்கிறதே கிடையாது உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு பிள்ளைட்டா உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு பொண்ணு கிட்ட இப்படி கேட்டுதான் எல்லா அம்மாவும் சமையல்ல இருந்து எல்லாம் அம்மா வந்து நமக்கு முன்னாடி எழுந்துன்றா நமக்கு அப்புறம் தான் தூங்குறா எல்லாம் நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் செஞ்சு நம்மளை ட்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி நமக்கு வேணுங்கிறது சமைச்சு நமக்கு உடம்பு முடியல நான் செஞ்சு நமக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு நம்ம கிட்ட அப்பா கோவப்பட்டா அப்பா கிட்ட போய் நம்மளை பத்தி இல்ல இது பண்ணாதீங்கோன்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு தாய்ங்கிறவள் அப்படி ஒரு தியாகத்தினுடைய ஒரு உருவமாக தாய் அப்படிங்கிறவள் வந்து இருக்கா அந்த தாய் என்பவள் அப்பா அன்பு அப்படிங்கிறது அப்ப சுவாமி வந்து சொல்ற அந்த நவம்பர் நைன்டீன்த் ஒரு லேடிஸ் டே இதுல சொல்ற அப்ப நவம்பர் நைன்டீன்த் அப்படிங்கிற இந்த நாள் it is a day for everyone to receive love from me this day was selected by swami to just uh, disseminate love to the entire world ulagam muluvadarkum anbai vaari valanguvadarkaga swami therndedutha oru naal in the ladies day abdinittu solra appra solra many Years may come and go. 
you guys may come and go but this november 19th will always remain as ladies day as the day swami has uh, uh, chosen this day to just uh, distribute love to the entire world this is the drida sankalpa of the avatar ella swami nudaya vaarthaigal november 19th ladies day anike solli irukkar appa enthana varsham inna evvalavu aayiram varidangal aanalum ovvoru november 19th anikku swami kaathirukkar anba vaari valangarathukku oru thaayaga anbai vaari நான் வழங்கக்கூடிய நாள் அப்படினு சொல்லி இருக்கார் அப்போ நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷலா அம்மா எதையும் பார்க்க மாட்டா ஒரு குற்றம் பார்க்க மாட்டா குறை பார்க்க மாட்டா யோகியதை பார்க்க மாட்டாள் அப்படி எதையும் பார்க்காமல் சுவாமி அன்பை வழங்குவதற்காக இந்த நாளை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் அண்ட் எப்பனாலும் இந்த லேடிஸ் டே நவம்பர் நைன்டீன் அப்படியே இருக்கும் என்னோட திருட சங்கல்பம் சுவாமி அப்படி பேசுறார் அந்த ஸ்பீச்சில் அப்ப நம்ம எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் பெண்களை அப்படி கொண்டு வந்துடணும்னு சுவாமி திருட சங்கல்பம் பண்ணியாச்சு அவர் எந்தெந்த ஃபீல்டில் என்னென்ன நினச்சிருக்காரோ அவ்வளவும் நடந்தே தீரும் நடந்து கொண்டே இருக்கு அது வந்து நமக்கு இன்னும் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால இந்த லேடிஸ் டே அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இதில் பெண்களாகிய நாம் நான் திரும்ப திரும்ப எதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை சொல்றேன்னா முதல்ல கூடாதோங்கிற நம் எண்ணத்தை விடணும் அது பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்களாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு எது எது பெண்களுக்கு கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாம் வந்து அப்படி இல்லை அதெல்லாம் தவறு மகாபாரதத்தில் சாவித்ரி அம்பா முதலியவர்கள் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியிருக்கா ராமாயணத்தில் கௌசல்யை சீதா தாரா எல்லாம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியிருக்கான்னு ஸ்லோகம் இருக்கு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியிருக்கா பெண்கள் அதனால நம்ம வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொல்றேன் சுவாமி வந்து பெருமையா சொன்ன பெண்கள் குயின் விக்டோரியா வந்து ரொம்ப அப்பேற்பட்ட பெண் தேசத்தை ஆண்டிருக்கா இந்திரா காந்தி மட்டும்தான் பன்னெண்டு வருஷம் தேசத்தை ஆண்டாள் பொலிட்டிக்கல் இது எப்படியோ எந்த இதா இருக்கட்டும் அது நமக்கு விஷயம் இல்லை அப்பேற்பட்ட பெண்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா அந்த ஜெயலலிதாங்கிற பெண் அப்போ ஆளக்கூடியவர்கள் இன்னும் வேற நாடுகளில் வந்து பெண்கள் இன்னும் பிரைம் மினிஸ்டராலாம் வராத எத்தனையோ நாடுகள் இருக்கு பாரத தேசம் வழிகாட்டி என்னைக்கோ இங்க வந்து லேடி பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இப்ப ஒரு லேடி பிரசிடென்ட் நமக்கு இப்போ அதனால அப்பேற்பட்ட தேசம் இந்த பாரத பூமி நாம் எல்லோரும் இன்னைக்கு வந்து அதனால ஒரு இது பெண்கள் அப்படின்னா நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை யாருக்கும் அஞ்சாத திமிர்ந்த ஞான செருக்கு அப்படின்னுட்டு அப்படி இருக்கணும் யாருக்கும் அப்படியே நேர்கொண்ட பார்வை நிமிர்ந்த நன்னடை எந்த திமிர் இருக்கணும் ஞான செருக்கு அப்பேற்பட்ட நாலேஜ் இருக்கணும் விஸ்டம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் பெண்கள் எல்லாம் அதனால மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு ஞாபகப்படுத்தி அப்படி பெண்களாய் பிறந்து அதுவும் சுவாமியினுடைய சமகாலத்தில் பெண்களாய் பிறந்து சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமாயி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வந்து வாழறதுக்கான அந்த பாக்யமும் பெற்று சத்யசாயி பால குருகுலம்ங்கிற இப்படி ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆகன்னு இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு பாக்யம் பெரிய பாக்யம் செய்த குழந்தைகள் அதை என்னைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஒரு பாக்யம் பெற்று இருக்கிறத எல்லாம் இந்த லேடிஸ் டே அன்னைக்கு நாம் எல்லோரும் அதை ஸ்மரிப்போம் அண்ட் கடைசியாக இன்னைக்கு வந்து இங்க சத்யசாயி டயக்னாஸ்டிக் சென்டர் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கு பெரிய விஷயம் சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினால தான் நடந்திருக்கு இல்லைன்னா ஃப்ரீ மெடிசன் ஃப்ரீ மெடிக்கல் செக்அப்புங்கிறதுலாம் இந்த காலத்தில் நினச்சா பார்க்க முடியும் பயமாக இருக்குது எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயும் போக எதுக்காக என்ன செய்வாளோ அப்படிங்கிற நிலமை தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம ஊரில் திருநெல்வேலியில் இப்படி ஒன்று வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இது சுவாமியினுடைய ஒரு சங்கல்பத்தினால இந்த திருநெல்வேலி நகரில் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் அதுக்கு சுவாமி எல்லா அனுகிரகமும் செய்யணும்னு இன்றைக்கு வந்து சுவாமி கிட்ட அந்த ஒரு பிரார்த்தனையை நான் வச்சுக்கிறேன் அந்த ஒரு இது நமக்கு இந்த நம்ம ஊருக்கு வரணும் 
நான் திருநெல்வேலியில பிறந்து இந்த ஊர்ல கல்யாணம் ஆகி இங்கேயே வாழக்கூடிய ஒருவள் இந்த ஊருக்கு சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினால அது ஏற்படணும் ஏற்படும் கண்டிப்பாக அதுக்கான பிள்ளையார் சொல்லி தான் இன்னைக்கு போட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தினுடைய ஒரு ஆரம்பம் இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்து நடந்திருக்கு நம்ம வந்து அத நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லோருமாக அத கொண்டு வந்து நம்ம அத நிறைவேற்றி காட்டணும் இந்த ஊர்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் அப்படி வந்து ஒரு சர்ஜரி பைபாஸ் சர்ஜரி எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் பணம் இல்லாதவா என்ன செய்வா அவ்வளவா உயிர் போகட்டும் வெற்ற வேண்டியது அப்படிதானே இன்னைக்கு நிலைமை போய் பண்ணிட முடியுமா ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி வந்து ஒரு கஷ்டப்படுற குடும்பங்கள் என்ன செய்யும் அதை எத்தனை சர்ஜரிஸ் வந்து இப்போ ஃப்ரீயா வந்து சுவாமி பண்ணி பண்றாருனா அதுவும் வந்து டாப் கிளாஸ் சர்ஜன்ஸை வச்சு டாப் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டியோட ஆச்சரியம் அதாவது சுவாமியை பத்தி வந்து நம்ம என்ன ஏதோ நம்ம பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சது உலகம் எப்படி போனாலும் நம்ம வந்து சுவாமி திருவடியில இருக்கோமேன்னு நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிறத விட வேற என்ன வந்து நாம் வந்து செய்ய முடியும் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஊர்ல ஏற்படணும் இன்றைக்கு விதைத்த இந்த விதை மேலும் 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 பெரிய விரக்ஷமாக வளர்ந்து அப்படி கோடானு கோடி ஜனங்களுக்கு நிழல் கொடுக்க கூடியதாக அமையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோட இன்றைக்கு இத பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஜெய் போலோ பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபா மகாராஜ் கி சாய்ராம் சாய்ராம் Thank you ma'am for your inspiring speech. உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய் உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு